E eu já começo uh, com o tema de eleições no Congresso Nacional. Afinal de contas, o governo do Distrito Federal confirmou que vai reforçar o policiamento para postos de deputados e senadores eleitos em 2022 e a retomada das atividades do Poder Judiciário marcada para, por uma sessão solene no Supremo Tribunal Federal. No Congresso ocorrem, no mesmo dia da posse dos 513 deputados federais, também a posse dos 27 senadores eleitos e a votação dos membros das mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara. Primeiro na Câmara, às 10 da manhã, depois no Senado Federal, às 3 da tarde. A posse é sucedida pela eleição da mesa diretora, tanto na Câmara quanto no Senado. Em ambas as casas, o presidente é o primeiro membro da mesa a ser eleito. Na sequência, gente, dois vice-presidentes, quatro secretários, além de quatro suplentes serão eleitos. Os atuais donos das cadeiras, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, estão disputando a reeleição e ambos têm o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, Lula liberou 11 ministros para ajudarem nas eleições dos atuais presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Eu já coloco o nosso time aqui na tela para a gente repercutir essa eleição de amanhã, porque é o tema da semana, certo? Queremos saber se teremos continuidade ou se teremos algum tipo de novidade nessa história. Meu querido Jorge Serrão, eu quero uma atualização. Sua primeiro boa tarde, Serrão. Boa tarde, Pipeno. Boa tarde ao nosso Cristiano Vilela. Eu quero entender, Serrão, se de ontem para hoje a gente teve alguma modificação naquele placar, principalmente no Senado Federal. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Por enquanto, o placar está lá bem esquisito, né? Hoje, hoje, bacana são os números, a numerologia que é fantástica. Rodrigo Pacheco que tinha, garantiu que tinha um apoio de 50 senadores. Rogério Marinho dizia que chegaria a 40. 50 mais 40 dá 90. São 81 senadores. Opa! Estão em 9 aí que tá, estão sobrando. Será que a temporada de traição está aberta? Com certeza absoluta. E o tal voto secreto pode alimentar ainda mais essa possibilidade de traição. Tem muita gente aí, até do PT, que em cima da hora pode acabar até achando mais interessante votar no Rogério Marinho no que no Rodrigo Pacheco. Ninguém se surpreenda com isso. A eleição... Do Senado, ela depende da maioria. São 41 votos para eleger o presidente do Senado. Então, ocorrerão várias eleições até chegar ao número 41 ou acima disso. Se não chegar a 41 na primeira votação, Rodrigo Pacheco perde nas próximas. Essa é a expectativa do grupo do Rogério Marinho. Então, o que parecia algo inteiramente ganho para o Rodrigo Pacheco, Pode não ser, mas eu insisto naquela minha análise de ontem. Para Lula, aparentemente, pode ser muito mais vantajoso ter no Senado alguém de oposição a ele, com quem ele possa negociar, do que ter um aliado que, de repente, pode ser um aliado tão bom né, quanto Rodrigo Pacheco foi de Jair Bolsonaro. Então, esse risco, talvez para Lula, não interesse. E Lula também, de uma certa forma, embora não possa dizer, também tem interesse no reequilíbrio institucional. Ele não quer o poder judiciário mandando mais que os outros. Para ele isso não é interessante. Já disse aqui, ele não quer sombra de poder para ele. E esse risco da sombra de poder parece permanente no Brasil, porque se acostumou desde o ano de 2003 com aquela emenda 45, se lembram dela? Pois é, ela fez a reforma do judiciário, deu muito poder ao judiciário e o judiciário está exercendo esse poder desde aquela época. O PT plantou essa semente e agora o sol há de brilhar. Mais uma vez, o sol não quer parar de brilhar. O sol se acostumou ao poder, não quer saber de ir para a sombra. Então, só uma ação política pode reequilibrar isso e a bola baixar. Na Câmara... É Arthur Lira na cabeça. Mas tem um negócio que tem que ficar claro ali. O PT ontem se vangloriava com Arthur Lira, vai conseguir emplacar a Comissão de Constituição e Justiça. Pergunta que fica no ar. Será que Valdemar Costa Neto, partido que fez a maioria, partido com 99 parlamentares, vai permitir que o PT tenha a CCJ na mão? Olha, se isso acontecer... Talvez aí surja o troféu otário do ano, um grande candidato para 
receber essa premiação. Piperno, a gente vai acompanhando nas redes sociais, no Twitter, enfim, no próprio Instagram, para verificar como é que está o posicionamento dos senadores eleitos. E tinha um senador específico que não havia se posicionado publicamente em relação a essa eleição, e o nome dele é Sérgio Moro. Hoje ele foi às redes para declarar publicamente que vai votar em Rogério Marinho. Você acha que, do ponto de vista político, isso é alguma surpresa? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas, a nossa audiência. Zero de novidade. Moro faz parte do bloco da direita, mas alinhado com o com ex-presidente Bolsonaro, fez parte do governo, foi assessor do Bolsonaro nos, nos últimos debates, né? especialmente aquele segundo turno. Então é óbvio que é um suspense mandrake. É nada que lembrasse um suspense, por exemplo, Hitchcockiano, de forma alguma. Isso é a pedra cantada, né? Ah, o, o, certamente os dois lados já tinham contabilizado o voto do Moro em favor do Marinho. O candidato Rogério Marinho, ele pode se dar por muito satisfeito com o apoio que ele que, com, apoio, com declarações públicas de apoio que ele conquistou do PSDB, foram duas, e também três no PSD, o partido do seu adversário, o partido né, do senador atual presidente Pacheco. Né, que foram exatamente aí os, os apoios do Nelsinho Trade, que é senador pelo Mato Grosso do Sul, do Samuel Araújo, que é lá de Rondônia, e também do senador Lucas Barreto, do Amapá. Então, claro que são apoios muito importantes. Lembrando que esse partido também ontem, anteontem, né, recebeu aí a filiação da senadora Mara Gabrilli, que é, se caracterizou por toda a sua luta e tal, de ser assim, um quadro ostensivamente antipetista. Então, não sei que ela não fez nenhuma declaração pública de voto, mas eu imagino que exista aí uma grande chance que ela também se alinhe com o senador Marinho. De resto, Paulo, continua o toma lá da cá, né? O lado, enfim, o Serrão lembrou realmente essa imprecisão matemática, porque o lado do Pacheco diz que contabiliza 50 a 55 votos, o outro diz que a eleição está mais ou menos empatada, então realmente isso aí nos leva a imaginar que o Senado brasileiro tenha mais de 90 integrantes. Agora, toma lá da cá, continua todo mundo prometendo um rios de cargos, principalmente para o outro lado, e isso vai, dar, vai mostrar que é preciso aquela coisa, né? De que é preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual, como a gente aprendeu lá no romance Leopardo. Ou seja, o parlamento brasileiro vai continuar igualzinho. Agora, agora Piper, no partido do Moro, agora é o União do B. Hum. É a União do B. Vilela, do ponto de vista político, se a gente interpretar esse movimento, até por parte do Valdemar Costa Neto do PL, foi um movimento político um pouco arriscado, né? Porque nesse movimento do lançamento da candidatura do senador Rogério Marinho, estão duas possibilidades, a derrota ou a vitória. No caso da vitória, ele teria o presidente do Senado Federal eh, na sua jurisdição política ali. Mas no caso de derrota... Uh, o próprio Rodrigo Pacheco tem negociado muito os cargos das mesas diretoras com aliados do presidente Lula e buscando um certo isolamento do PL, né? Você enxerga como esse movimento está acontecendo mesmo isso? É uma negociação muito clara para isolar o PL. Olha, Paulo, uma boa tarde para você, para o Serrão, para o Piperno e para todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, a política ela é feita de desafios e Valdemar Costa Neto, ele é um político experiente e que tem a clareza de que se ele não fizer determinados movimentos, ele não vai comer a sobremesa antes dos seus adversários. E aí, nesse sentido, ele tem claro que ele foi percebendo ao longo das últimas semanas que a candidatura Rogério Marinho, ela se robusteceu. É importante a gente lembrar que se formos resgatar aqui o mês de dezembro, naquele período onde se iniciava a costura já dessa eleição para a Câmara e para o Senado, onde se dava a costura da PEC, que foi tão bem trabalhada pelo governo do presidente eleito na época, ainda não tinha sido é, é, empossado o presidente Lula, naquela época onde se discutia a questão da ocupação de cargos dos ministérios, as candidaturas de Lira e de Pacheco, 
Pacheco, elas acabaram surgindo como uma força descomunal. Veja que 30, 40 dias se passaram, a candidatura Lira confirmou esse favoritismo. Hoje, realmente, é uma aposta dada como certa a vitória de Lira. Não tem, de como, não tem como fugir. Agora, a candidatura Pacheco, ela perdeu força, ela perdeu tração. Hoje você vê que apoiam Lira, e o Pipé não lembrou bem essa, essa informação, vários nomes que não, este, não estiveram com Bolsonaro. Aliás, nomes antagônicos a Bolsonaro, como o do senador Alessandro Vieira, por exemplo. Então, hoje a candidatura Marinho, ela está se tornando uma candidatura da instituição. E Valdemar Costa Neto está vendo com isso a possibilidade de, de fato, chegar primeiro na sobremesa. Ele tem a habilidade, a experiência e está vendo que está cheirando um movimento de enfraquecimento de Pacheco e fortalecimento de Marinho. Essa eleição do Senado ela vai ser muito boa. Agora, do ponto de vista político, é, é o que vocês disseram. É né? um movimento que pode ter muitos é, dividendos positivos para Valdemar Costa Neto, mas também muito negativo, né? caso ele venha a perder. Porque hoje ele possui alguma influência dentro do Congresso Nacional e se ele vier a perder... Como é que fica, Piper, no... Ô Paulo, eu acho que ainda é, a chance de que o Rodrigo Pacheco perca a eleição do Senado é muito remota, embora, claro, que nos últimos dias... E aí eu vi hoje ali um estudo sobre exatamente essa eficiência que a direita e também a extrema-direita, elas têm na questão de lidar com redes sociais. Né? Então, faz com que a gente imagine que isso virou a bola de neve avassaladora. E pera lá, não é bem assim, até porque... Marinho vai, ele luta contra um candidato que busca a reeleição, Rodrigo Pacheco, apoiado por um político extremamente hábil como é o Lula, que inclusive já mandou ministros aí de volta lá para o Senado e para a Câmara. Então, vejo, há sim defecções é, daquilo que se imaginava ao lado do Pacheco, como esses três nomes do PSD que eu acabei de citar. É verdade. Agora, o PSDB, aliás, o PSD nunca foi também um partido homogêneo. Tanto que você tem o Pacheco, mais próximo do presidente Lula, você tem o Kassab, que é próximo de todo mundo, e você tem gente que é mais ligada ao ex-presidente Bolsonaro. Esse é o perfil do PSD. Nem à direita, nem à esquerda e nem ao centro, como disse algum dia na vida aí Gilberto Kassab. Agora, é também um momento em que você vê, o PT abre mão na eleição da Câmara, por exemplo, da primeira secretaria, que é um cargo vistoso, tal, da prefeitura, da casa, né? para ficar exatamente com o comando da CCJ. É óbvio que ele ganhou bem também no Senado. Agora, é o um momento também em que a gente vê com mais clareza o realinhamento de algumas forças daqui para frente. O PSDB, por exemplo, desidratado, que elegeu meros 13 parlamentares, 13, 13 deputados em 2022, quase que agora um partido nanico, é hoje, claramente, cada vez mais um partido à direita. Como, o, o, aliás, João Dória falou há quatro anos. É só ver o perfil dos governadores eleitos, principalmente do Mato Grosso do Sul, o deputado Carlos Sampaio aqui em São Paulo, e esses, por exemplo, Alexandre, o, o Lá o senador Alessandro Vieira, que um dia foi um lavajatista empedernido. Né? Então, esses alinhamentos eles vão ficando cada vez mais claros. Pediu, Serrão, por favor. Me Sim. Do Vilela. Nessa eleição do Senado, tem dois detalhes que a gente não pode esquecer, que eles podem pesar no final dessa conta aí. Primeiro, que o Rogério Marinho é um representante do Nordeste. E o Nordeste tem um peso de 60% no Senado. Por isso que ele é um nome que não pode ser esquecido. Foi alguém que foi ministro da integração regional, tem articulação política, é um homem de conversa. Parlamento se decide na conversa. O jogo, quem sabe negociar melhor no bastidor, se dá bem. Rogério Marinho pode ter uma capacidade de negociação muito maior até que a de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco está sendo acusado aí de não ter assumido a posição forte em defesa dos senadores na hora em que o parlamento se pareceu atacado. Então, esse é um primeiro ponto que tem que ser entendido. Um segundo ponto que atrapalha também Rodrigo Pacheco é o fato de ter havido uma negociação para que também fosse reeleito para ocupar a poderosa a comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. 
E a coisa é tão séria, mas tão séria, que chegou-se até na semana passada a haver uma especulação sobre, olha, se o Rodrigo Pacheco não decolar, vamos colocar no lugar dele o Davi Alcolumbre. Então, isso também já gerou um ruído. Do Davi Alcolumbre está muito forte na parada e isso está incomodando vários senadores que gostariam de ocupar aquele cargo fundamental que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, não tem nada fácil nessa eleição, a gente já falou, tem muitas possibilidades de traição essa coisa do voto secreto não garante nada, pelo contrário hein? O, voto, o tal do voto secreto ainda favorece ainda mais a traição que o cara que diz que ó, vou votar em você, mas chega lá na hora ele bota no papel outro voto e você não fica sabendo efetivamente se o cara votou ou não em você você só descobre que perdeu depois que você apanhou. E aí a coisa é complicada. Então, vai ser uma eleição no Senado decidida no Photoshop. E a da Câmara? A da Câmara ao contrário. A da Câmara a gente pode ter aí uma goleada tão grande que pode ser que o, o Arthur Lira supere 500 votos. Aí vai ser uma doideira, aquilo que o Pepe Arnotti chamou até a atenção, né? Nós vamos ter o imperador da Câmara, se algo, se uma votação tão expressiva assim acontecer. Agora, ainda insisto, hein? Será que o PT acredita com certeza absoluta que ele tem toda a força para conquistar a Comissão de Constituição e Justiça? Estou apostando alto, hein? Você me pediu, Vilela, por favor. Olha, é importante a gente lembrar que eleição do parlamento, o executivo, evidentemente, influencia bastante. Mas no frigir dos ovos, você tem aquele voto secreto e aquele voto muito fundamentado nos interesses corporativos da casa. E o fato é que o candidato que hoje levanta essa bandeira do fortalecimento da corporação, ele é o Marinho. Olha, nós já vimos esse filme na derrota de Greenhalgh, no governo PT, na derrota de Vacareza, na derrota de Arlindo Quinalha. Olha, o, o favorito hoje ainda é o atual presidente Rodrigo Pacheco. Mas realmente o quadro ele está bastante nebuloso. Agora, se a gente analisar hoje a campanha de Rodrigo Pacheco, tem uma figura que tem atrapalhado bastante e criado uma certa cisão na base de apoio de Rodrigo Pacheco, que é o próprio ex-presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, né, Pipernon? Ele possui uma rejeição forte na casa. Ah, na verdade, é uma figura que eu mesmo já critiquei demais aqui, né? Eu acho que ele jogou sujo com o André Mendonça, repito, e sempre cito esse exemplo, porque é uma demonstração de caráter, vai, para falar em português, claro. E veja, eu jamais na minha vida ousei defender o André Mendonça para qualquer coisa que fosse, a não ser naquele episódio. É, uma vez indicado o nome dele deveria ser rapidamente submetido lá a, enfim, a sabatina, conforme previsto aí no regimento, na, nas, né, nas, nas normas desse, desse tipo de indicação. E ele foi condenado ao freezer por cinco meses por conta de picuinha entre o Alcolumbre e também o Bolsonaro. Alcolumbre, presidente do Senado, é uma invenção da família Bolsonaro. O grande cabo eleitoral dele era Flávio Bolsonaro. Quebraram a cara, não durante, digamos, a gestão dele, mas depois, é, nesse episódio, André Mendonça. O Piper, não só fazer um ponto, mas é um senador que está muito ativo na campanha de Rodrigo Pacheco. Sim, é um senador que está muito ativo. Não, ia chegar lá, exatamente, porque ele quer manter protagonismo. Ele quer, por exemplo, ser presidente da principal comissão da CCJ. Então, é óbvio que ele, ele é, é, sim, um senador visto com muitas reservas até por apoiadores de Rodrigo Pacheco. Agora, em relação à figura do Rodrigo Pacheco, não podemos esquecer em momento algum que foi um ferreio defensor da democracia, ao contrário, por exemplo, do oponente dele, que calou o bico em relação ao 8 de janeiro. Você não vê pronunciamento do Marinho sobre os episódios golpistas agora de 8 de janeiro. Rodrigo Pacheco, não só nesse episódio, mas em muitos outros, saiu em defesa do Senado agora, e das instituições. Se nós eh, tivermos Rodrigo Pacheco reeleito amanhã, muito provavelmente, e isso o acordo que está sendo discutido agora, ele tem exatamente esse objeto... 
A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, de um lado, alguns optam pela continuidade de Davi Alcolumbre. Do outro, alguns ameaçam, inclusive, em apoiar o próprio Rodrigo Pacheco, caso não haja essa alteração. Agora, o que tudo indica, se é o nosso teremos... Davi Alcolumbre na CCJ e Renan Calheiros na Comissão de Relações Exteriores. É, então veja, se houver a vitória de Rodrigo Pacheco, reeleição dele, o governo Lula pode nadar de braçada. Está tudo tranquilo, porque na Câmara o esquema já está montado. Aquilo que eu expliquei ontem é o que vai acontecer. Eles vão usar o mesmo sistema que foi utilizado na aprovação da PEC Fura Teto. Você usa lá, pega alguma coisa que já, esteja, já tenha tramitado e que te, esteja em fase terminativa, pega aquilo, coloca no rabo daquilo, enfia lá a jabuticaba, e essa jabuticaba ou jabuti, o nome que você quiser dar para esse inferno, vai ser a regra a ser aprovada com o mínimo de debate e esforço possível. Então, vem aí o modelo rolo compressor, se isso acontecer. Se o PT conseguir o milagre, é possível o milagre, hein? não está não descartado, não, de ter lá a Comissão de Constituição e Justiça, é o PT quem vai pautar tudo que interessa ao governo facilita ainda mais a governabilidade. Aí, então, toda aquela história de ah, que Bolsonaro conseguiu eleger uma grande oposição, parará, não vai ter oposição nenhuma a Lula se ganharem Rodrigo Pacheco, como pode acontecer, e o Arthur Lira na Câmara, como já está praticamente garantido. Isso é bom para o Brasil? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Muito bem. Vilela, podemos fechar, por favor? É isso aí. Eu vejo que é importante a gente ter claro que o dia de amanhã vai reservar algumas surpresas. Pode ser que seja a vitória de Marinho. Pode ser que sejam pequenas traições em outros cargos da mesa, em outras posições. Mas que vamos ter surpresas, vamos ter.